செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகம் வட்டம் அச்சிருப்பாக்கம் ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்குட்பட்டது வேளாமூர் கிராமம் இந்த கிராமத்தில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழாம் நிதியாண்டில் பிரதம மந்திரி குடியிருப்பு திட்டத்தின் கீழ் ராஜேஸ்வரி முருகன் என்ற பயனாளிக்கு வீடு கட்ட மின்னணு அனுமதி அணை வழங்கப்பட்டது இந்த திட்டத்தில் பயனாளிகளுக்கு தொகையானது ஐந்து தவணையாக பிரித்து அளிக்கப்படும் இதில் முதல் மற்றும் இரண்டாவது தவணையானது பயனாளியின் வங்கி கணக்கிற்கு வந்து சேர்ந்தது அதை பயன்படுத்தி பயனாளர் கட்டிட தொழிலாளர்களை வைத்து சுயமாக வீடு கட்டும் பணிகளை தொடர்ந்து வந்தார் இந்நிலையில் மூன்றாவது தவணையை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தார் பயனாளர் ராஜேஸ்வரி நீண்ட காலமாக மூன்றாவது தவணை தொகை பயனாளரின் வங்கி கணக்கிற்கு வராத பட்சத்தில் வேளாமூர் கிராம ஊராட்சி செயலர் ஓவசீர் மற்றும் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் போன்றவர்களிடம் முறையிட்டார் ராஜேஸ்வரி வெகு நாட்களாகியும் இதற்கு தீர்வு கிடைக்காத பட்சத்தில் அப்போதைய காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அலுவலகத்தில் திங்கள் தின கோரிக்கை புகார் மனு ஒன்றை அளித்தார் ராஜேஸ்வரி இதற்கு பதில் அளித்த அச்சிருப்பாக்கம் கிராம ஊராட்சி பணிகளை கவனிக்கும் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் அவர்கள் சில தேதிகளை குறிப்பிட்டு இந்த தேதிகளில் பயனாளிகளுக்கு சேர வேண்டிய மொத்த தவணை தொகையும் பயனாளிகளுக்கு சேர்ந்து விட்டது என பதில் அளித்துள்ளார் ஆனால் உண்மை என்னவெனில் பயனாளிக்கு தொகை டெபாசிட் செய்யப்பட்டுள்ள அதே தேதியில் பணம் திருப்பி எடுக்கப்பட்டு ஒப்பந்தக்காரர் பாஸ்கர் என்பவரின் கணக்கில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது என வங்கி கணக்கு புத்தகத்தின் பரிவர்த்தனைகளின் அறிக்கையில் தெரிய வந்தது அச்சிருப்பாக்கம் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் அவர்களின் கடிதம் வரப்பெற்று அதன் அடிப்படையில் தான் பணம் டிரான்ஸ்பர் செய்யப்பட்டது என வங்கியின் தரப்பில் தெரிவித்தராகும் வங்கி அதிகாரிகளின் ஒத்துழைப்போது வேளாமூர் கிராம ஊராட்சி செயலர் ஓவர்சீர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் ஆகியோர் இதுபோன்ற குளறுபடி பணிகளில் ஈடுபடுகிறார்களா என்ற சந்தேகம் பயனாளிக்கு எழுகிறது இந்த தொகை குறித்து சம்பந்தப்பட்ட ஒப்பந்ததாரரிடம் பயனாளி ராஜேஸ்வரி கேட்டபோது அச்சிருப்பாக்கம் ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட ஊராட்சிகளில் செய்த பயனுக்கான நிலுவைத் தொகை இதனால் வரை எனக்கு அலுவலக தரப்பிலிருந்து வந்து சேரவில்லை எனவும் அந்த பணம் கிடைத்த பின் உங்கள் பணம் திருப்பி அளிக்கப்படும் எனவும் தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது ஆனால் இதனால் வரை அதற்குண்டான எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு ஒப்பந்ததாரருக்கு பணம் போய் சேர்ந்துள்ளதாக குமுறுகிறார் பயனாளர் ராஜேஸ்வரி மேலும் இக்கலெக்டரிடம் சென்றால் கூட உன்னை என்னை ஒன்று செயலாது என தலைகணத்துடன் பேசியுள்ளார் அந்த ஒப்பந்ததாரர் என கதறுகிறார் பயனாளர் எந்த ஒரு ஒப்பந்ததாரரின் தலையீடும் இல்லாமல் சுயமாக கட்டிட தொழிலாளர்களை வைத்து வீடு கட்ட தொடங்கினார் இந்த பயனாளர் ஆனால் சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு ஒப்பந்ததாரரிடம் என்னுடைய பணம் போய் சேர்ந்திருக்கிறதே என்னுடைய ஒப்புதல் இல்லாமல் எப்படி என்னுடைய பணத்தை வேறு ஒருவருக்கு அனுப்பலாம் என்ற குற்றச்சாட்டு எழுகிறது இதே போன்று அந்த பகுதிகளில் பல பயனாளிகளுக்கு குளறுபடிகள் நடந்திருக்க வாய்ப்புள்ளது எனவும் இது போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு உடனடியாக தீர்வு கண்டு மீத தொகையை பயனாளரின் வங்கி கணக்கு வர வைக்க வேண்டும் எனவும் அப்படி நடவடிக்கை ஏதும் எடுக்கப்படாத பட்சத்தில் இது போன்ற பயனாளிகளை கண்டறிந்து அச்சிற்பாக்கம் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம் முன்பு நூதன போராட்டம் நடத்தப்படும் என ராஜேஷ் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அரசு அதிகாரிகள் தங்கள் பணிகளில் நேர்மையாகவும் கண்ணியத்துடனும் இருந்தால் மட்டுமே அரசின் நலத்திட்ட உதவிகள் சாதாரண மக்களையும் சென்றடையும் என்பதே இதற்கு சான்று நலத்திட்டங்களுக்காக பல்லாயிரம் கோடிகள் செலவு செய்யும் அரசு அது ஏழை மக்களுக்கு சரியாக சென்றடைகிறதா என்பதை கண்காணிக்க நேர்மையான அதிகாரிகளை பணியமர்த்தினால் மட்டுமே சாத்தியம் என்கின்றனர் சாமானியர்கள் ரெண்டு பில்லு நாங்கள் எடுத்துட்டோம் ரெண்டு பில்லு எடுத்ததுக்கப்புறம் மூணாவது பில்லு கொஞ்சம் டிலே ஆயிடுச்சு மூணாவது பில்லு போய் கேட்க போனால் சரி தரமான்னு சொன்னாங்க தரமான்னு சொன்னதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நாங்கள் திருப்பி போய் கேட்கலை தரணுமான்னு சொன்னதும் தம்பி செங்கல் அது ஏதாவது தருவாங்க சிமெண்ட் தருவாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க சரின்னு அதோடு திரும்ப வந்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நாளாக நாளாக என் பாஸ்புக்கு வந்து என்னோடய நம்பர் ஆனால் பாஸ்புக் இல்லை என்னோடய நம்பர்லாம் வந்து கிளர்க் ஆஃபீஸில் இருக்குது அது மூலிமா இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க இப்போ காசு போட்டு இவங்க வேற ஒரு காண்டாக்ட் கார் மூலிமா பணத்தை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டாங்க பாஸ்புக்கே வந்து லாக் ஆகிட்டு இருந்தது நாங்கள் என் பைசாவே சொந்த பைசாவை எடுக்க போகும்போது லாக் ஆகிட்டு இருந்தது என்னென்னு கேட்டாக்கா நீங்கள் போயிட்டு ஊர் கிளர்க்கை போய் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க சரி நான் ஊர் கிளர்க்கு வந்து அந்த டைம் ஆஃபீஸில் இல்லை நான் ஃபோன் போட்டேன் நம்பர் வாங்கி பக்கத்தில் நம்பர் வாங்கி ஃபோன் பண்ணேன் அதுக்குள்ளே அவர் வந்து மெசேஜ் கொடுத்துட்டு இருக்கார் பேங்க்குக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் திரும்ப நாங்கள் போகிறதுக்குள்ளே அவங்க மெசேஜ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் போயிட்டு ஏமா நான் இதுக்குள்ளே உங்களை தேடணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆ மேனேஜரே எங்களை கூப்பி வச்சு ச கேட்டார் இல்லைன்னா நியாயம் ஆயிடுச்சு என் பைசாவே எதுக்கு நான் லாக் பண்ணுவேன் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ஊருக்குள்ள இருக்குதாம்மா நீங்கள் போய் அவர் ஒன்றா விசாரிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சரி அதோடு நான் கம்முன்னு வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட அவர்கிட்டேருந்து எந்த இதுவும் கிடையாது ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோன்னா கூட எங்கள் க
சரின்னு நாங்கள் வந்துட்டோம் நான் அதுக்கப்புறம் கேட்டேன் நாங்கள் ஏன்னா நீங்கள் இது மாதிரி ஒரு பண்ணுறத வந்து எனக்கு சொல்லிட்டுருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் மட்டமாக போட்டுருங்க நீங்கள் எதுவும் பண்ணலை நான் வே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிடுவாங்கம்மா நீங்கள் மேல் கொண்டு வந்து பாஸ்புக்கை அவங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி பாஸ்கர்ன்ற பேரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி பணத்தை எடுத்துட்டாங்க நாங்கள் அந்த பாஸ்கருங்கிற பேர்லையே போயிட்டு அவரே நேரடியாக கேட்டோம் அவரும் எங்களுக்கு நீ எனக்கு பணம் இப்போ இல்லை அப்போ இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு தக்க பதில் எதுவுமே சொல்லலை அவர் நாங்கள் வீடியோ மூலியம் நாங்கள் பார்த்துப்போம் நாங்கள் பண்ணிட்டோம் திரும்ப அதுக்காக நாங்கள் காஞ்சிபுரம் போயிட்டு மனு கொடுத்தோம் செங்கல்பட்டு போயிட்டு மனு கொடுத்தோம் எங்களுக்கு எதுவுமே வீடியோவும் கிளர்க்கு கூட இன்னும் எங்கள் கிட்டே ஒரு வார்த்தை வந்து ஏமா நீ வீடு கட்டி இது மாதிரி செஞ்சுக்கோ இது மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்ற ஒரு பதிலும் எங்கள் கீழே சொல்லவே இல்லை நீ ஆனதை பார்த்துக்குங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எல்லாம் பேசுகிறாங்க ஒரு ஆள் மூலியமாகவும் சொல்ல வராங்க அதனால் எங்களுக்கு நீங்கள் தமிழக அரசு தக்க நடவடிக்கை எடுத்து நாங்கள் மேல் கொண்டு இந்த குறையை எடுத்து எடுத்து செஞ்சு நாங்கள் குழந்தை குட்டிங்களோ இருக்க கூரை வீட்டில் இருக்கோம் பாம்பில் இருக்கோம் தேலில் இருக்கோம் எல்லாம் அது மாதிரிலாம் இருக்கும் நாங்கள் கட்டணுங்கிறதுக்காக தான்